हेलो एवरीवन वेलकम टू द क्लास सो टुडे आई एम हियर विद द सेम टॉपिक व्हिच इज गोइंग ऑन डाइजेशन बट इन लास्ट वीडियोस वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ टीथ दैट वर इंसीजर्स केनाइंस प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स देन वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आर टूथ कि स्ट्रक्चर कैसा था उसमें हमारे जो अनक्राउन देन नेक देन रूट और जो हमारा पार्ट विजिबल है हार्ड आउटर कवरिंग है दिस इज नॉन एज अनमल देन उसकी जो बिलो लेयर है दैट इज डेंटाइन डेंटाइन क्या करती है हमारे पल्प को प्रोटेक्ट करती है और उसके नीचे हमारी एक पल्प कैविटी है जिसमें हमारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं द नेक्स्ट वॉज हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आर टीथ की हम अपने टीथ की केयर कैसे कर सकते हैं वो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एटलीस्ट वी शुड ब्रश हमें दिन ट्वाइस अ डे हमें दिन में टू टाइम्स ब्रश करना चाहिए अवॉइड दैट फूड आइटम्स विच कंटेन शुगर और हमें ऐसी फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए जिसमें शुगर हो ऑलवेज रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील हर बार खाना खाने के बाद अपने माउथ को अच्छे से रिंस करना चाहिए सो नाउ टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन टॉपिक दैट इज आर डाइजेस्टिव सिस्टम अ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स एट टाइप्स ऑफ सिस्टम बट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम सो वट इज दिस डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स कि द फूड दैट वी ईट दैट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन विटामिन हम कोई भी खाना खाते हैं उसमें हमारे ये न्यूट्रियस होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन विटामिन बट हमारी जो बॉडी है उन न्यूट्रियस को डायरेक्ट एब्जॉर्व नहीं कर सकती इसके लिए जो है हमारा फूड को डाइजेस्ट करना जरूरी होता है और इस डाइजेशन में हमारे बॉडी के जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं दैट आर माउथ देन फूड पाइप्स स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस कैसे हमारा ये प्रोसेस रहता है द फूड वी ईट हम कोई भी फूड खाते हैं कोई भी फूड आइटम हम लेते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं अपने माउथ से और हमारे माउथ पे कॉन्टीन्यूसली ये जो है एक वाटरी फ्लूड सा निकलता रहता है दैट इज़ कॉल्ड स्लाइवा तो वो हमारे फूड आइटम के साथ मिलकर फूड को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है जिससे हमारे टीथ उसे छ्यू ईजिली कर लेते हैं सो so, हमारे टीथ जब उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं तो जो हमारी फूड पाइप है उस फूड पाइप के थ्रू वो फूड हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक में जाने के बाद ये जो प्रोसेस चल रहा है डाइजेशन ये कम से कम थ्री आवर्स हमारे स्टमक में चलता है फूड जब और भी ज़्यादा छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो फूड जो पार्शली डाइजेस्टिड फूड है वो फूड ब्लड तक पहुंचा दिया जाता है और ब्लड उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेकर उसे हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स तक डिलीवर कर देता है देन जो अनडाइजेस्टिड और अनएब्जॉर्ब फूड रह गया वो फूड कहाँ डिलीवर होता है वो फूड कहा जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल बाहर करती है वो सारे के सारे जो वो सभी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन उसे एनस तक पहुंचा देती है और एनस में जब वो फूड पहुंचता है तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है और वो कहाँ होता है हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके लोअर पार्ट में दैट इज़ नॉन एज रेक्टम और वहाँ से फिर उस फूड को लेकर जो एनस है हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है सो नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल कि जो डाइजेशन में हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें जो हमारे बॉडी पार्ट्स इंक्लूड होंगे हम इनके फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं सो फर्स्ट वन इज माउथ द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन इन द माउथ ये जो हमारे डाइजेशन का प्रोसेस है ये हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है बिकॉज हम कोई भी अगर फूड आइटम का ये प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके लिए सबसे पहले उसका माउथ में जाना जरूरी है और वहाँ हमारे माउथ में क्या है टीथ है टंग है और सिलेवरी ग्लैंड है सिलेवरी ग्लैंड में से जो वाटरी फ्लूड है वो कॉन्टीन्यूसली निकलता रहता है द टीथ हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ बिगर फूड पार्टिकल्स इन टू स्मॉलर पीसेस और ये टीथ क्या करते हैं जो हमने फूड आइटम जो हमने ली हमारे माउथ में उसे अच्छे से ग्राइंड करके या उसे च्यू करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं देन स्लाइवरी ग्लैंड रिलीज स्लाइव इन द माउथ विच स्टार्ट एक्टिंग ऑन द फूड द टंग हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद स्लाइवा तो जो हमारे स्लेवरी ग्लैंड में से फ्लूड बाहर निकलता रहता है टंग उस फूड को स्लाइवा के साथ अच्छे से मिक्स कर देती है देन स्लाइटली डाइजेस्टिड फूड इज देन स्वेलोड बाय द टंग एंड गोज डाउन इन टू द फूड पाइप तो ये धीरे धीरे जो उसे निकल कर 
हमारा जो फूड है फूड पाइप में चला जाता है अब उसके बाद फूड पाइप क्या करती है सो वट इज़ द फंक्शन ऑफ फूड पाइप इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओस्यूफेजस इसका दूसरा नाम है ओस्यूफेजस एंड इट इज़ अ पाइप और पासिस थ्रू विच स्वेलड फूड इज पास फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक और ये क्या है ये सिर्फ एक पाइप है जिससे हमारा जो फूड है माउथ से लेकर जो माउथ उसे निकल जाता है उसी स्टमक तक पहुंचाती है डाइजेशन का कोई भी काम फूड पाइप के अंदर नहीं होता उसका सिर्फ इतना ही काम है कि माउथ से फूड लेकर और उसको स्टमक तक पहुंचाना। इट रन अलोंग द चेस्ट एंड नेक नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द फूड पाइप क्लियर कि फूड पाइप क्या करती है देन नेक्स्ट इज स्टमक अब फूड पाइप ने क्या किया उस फूड को स्टमक तक पहुंचा दिया अब स्टमक में क्या होगा स्टमक इज अ यू शेप्ड फ्लैट एंड बैक विच हैज थिक वॉल्स ओके इट रिस इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ जो हमारे ये माउथ से फूड रिसीव कर रही है वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है क्योंकि अभी वो इतने अच्छे से पिसा हुआ चर्ड किया हुआ नहीं होता द फूड इज चर्ड इन द स्टमक फॉर अबाउट थ्री आवर्स ड्यूरिंग विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉलर पीसेस अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे स्टमक में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो थ्री आवर्स के लिए रहता है जिसमें उन फूड पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में कर दिया जाता है द पार्शली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक नाउ गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन अब ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ चला जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में देन स्मॉल इंटेस्टाइन अब ये फूड कहाँ आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में अब इसके बाद क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ नैरो बट अ वेरी लॉन्ग ट्यूब ऑफ अबाउट सेवन पॉइंट फाइव मीटर्स लॉन्ग ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये नैरो है बट ये बहुत लॉन्ग ट्यूब है और जिसकी लेंथ है सेवन पॉइंट फाइव मीटर्स इट इज़ अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉल और ये हमारी बॉडी में वैसे तो अब आप सोच रहे होंगे कि सेवन पॉइंट फाइव मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये हमारे स्टमक में कैसे है ठीक है ये इस टाइप से होती है कि इस कॉयल फॉर्म में ठीक है एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज फ्रॉम लीवर पेनक्रियास एंड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है वो लीवर पेनक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स की हेल्प से होता है लीवर सीक्रेट्स अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ज बाइल हमारा लीवर जो है वो एक डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करता है दैट इज बाइल विच इज़ स्टोर इन अ सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गोल ब्लैडर ये कहाँ रहता है जो हमारी बॉडी में गोल ब्लैडर होता है उसके अंदर ये स्टोर रहता है पेनक्रियास एंड वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो रिलीज डाइजेस्टिव जूसेज विच आर ऑल्सो स्टोर इन द गोल ब्लैडर सिर्फ लीवर ही नहीं बल्कि हमारी जो पेनक्रियास है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है वो भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है और वो भी कहीं कहाँ स्टोर रहता है हमारी गोल ब्लैडर में एंड अंटी रिक्वायर्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन वो तब तक वहाँ पर स्टोर रहता है जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन को उसकी ज़रूरत नहीं होती दैन डाइजेस्टिव फूड इज दैन अब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कैरी टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करेगी और ब्लड की हेल्प से उसे बॉडी के पूरे पार्ट्स तक पहुँचाया जाता है Then large intestine. Then large intestine. Large intestine is actually smaller than the small intestine. जो हमारी large intestine है वो small intestine से छोटी है It is about 1.5 पॉइंट फाइव मीटर्स लॉन्ग ओनली ये सिर्फ वन पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग है जबकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो सेवन पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग थी सिंस इट इज़ वाइडर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन सो इट हैज़ गिवन द नेम लार्ज इंटेस्टाइन लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा वाइड है इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है हेयर अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड इज रिसीव्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड लेती है नो डाइजेशन अकर्स हेयर मीन्स हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इसका सिर्फ एक यही काम है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर को रिमूव कर देना मीन्स वाटर को हटा देना बिल्कुल वहाँ से या उसे बाहर निकाल देना दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज दैन रिमूव 
फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसिस थ्रू द एलस और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये यहाँ से रिमूव करके उसे हमारे एलस तक भेज दिया जाता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फेसिस थ्रू द एलस इज कॉल इजेशन ये जो हमने खाना खाया और ये पच रहा है डाइजेस्ट हो रहा है दिस इज़ नॉन एज डाइजेशन और हमारी बॉडी से ये जो वेस्ट मटीरियल या अनएब्जॉर्ब और अनडाइजेस्टेड फूड है इसे कहते हैं हम इजेशन सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर डाइजेस्टिव सिस्टम कि हमारा डाइजेशन ऑफ फूड कि हमारा डाइजेशन कैसे होता है जो भी हम फूड आइटम्स ले रहे हैं उसे हमारा जो बॉडी है कैसे डाइजेस्ट करती है तो कैसे डाइजेस्ट करती है पहले वो माउथ में जाता है माउथ में ग्राइंड होने के बाद स्लाइवा के साथ मिक्स होकर फूड पाइप उसे स्टमक तक पहुँच जाती है स्टमक में उसके बाद थ्री आर्स ये प्रोसीजर रहता है मीन्स की डाइजेशन होता है उसके बाद जो पार्शली डाइजेस्टिड फूड है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें क्या करती है कि उसमें से जूसेस के साथ उसे मिक्स करके ब्लड को डिलीवर कर देती है और ब्लड उसे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्व फूड है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस प्रोसेस नहीं होता ये सिर्फ हमारी बॉडी सिर्फ उसमें से जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्व फूड है उसमें से वाटर को रिमूव करता है और उसके बाद जो ये सेमी सॉलिड वेस्ट मेटीरियल बच जाता है उसे हमारे एनस तक डिलीवर कर देता है और एनस उसे हमारी बॉडी से बाहर करता है जिसे कहते हैं ईजेशन सो दिस वॉज ऑल अबाउट डाइजेस्टन of food so this was all about digestion of food and in the next video we will discuss about our microbes so hope so aapko ye topic acche se clear hua hoga fir bhi agar aapko koi doubt agar aapke mind mein hai ya koi bhi topic aapko samajh mein nahi aaya to please mujhe mere comment box mein zarur mention kijiye taki main aap uska answer aapko de saku so agar aapko hamare video achhi lagi ho to please channel ko subscribe karna na bhule fir milte hain nayi videos ke sath tab tak ke liye bane rahiye kanjan classes thank you